Hello, chào mừng các anh chị đã đến với chương trình nhận định thị trường vào cuối mỗi ngày và hôm nay là ngày mùng 9 tháng 2 năm 2023. Và trong cái ngày hôm nay thì Thái Lê muốn đưa ra một cái đánh giá tổng hợp về tình hình thị trường trong cái bối cảnh hiện nay. Và các anh chị trong quá trình theo dõi đừng quên hãy ấn like và ấn subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của ITP các anh chị nhá. Và đặc biệt các anh chị có thể comment thả một quả tim màu tím để ủng hộ cho Thái Lê cũng như đội ngũ của ITP. À, và các chị đang thấy ở bên này à, bên này chứ nhỉ đó bên này chúng ta đang thấy đó là một cái tiêu đề đó là nắm giữ tiền mặt và bài học đun sôi chú ách và trong cái um, thời điểm uh, thị trường hiện nay thì các chị cũng thấy là trong cái thời gian vừa qua thì thái lê đã đưa ra một cái đánh giá vào từ thời điểm ở cuối tuần trước cho đến đầu tuần này là các cái nhịp hồi phục của chúng ta nên ưu tiên cho một cái nhịp bán nhưng uh, cái thời điểm hiện nay cái nguy hiểm nhất của thị trường đó là sẽ như thế nào À, ở đây thì chúng ta thấy có một cái chú ếch à, xanh rất là xinh xắn à, và ở đây có một cái bài học đun sôi chú ếch và chúng ta sẽ trải qua cái bài học này trước khi chúng ta sẽ đi vào cái thị trường các chị nhá à, ở đây là có một chú ếch à, và cái bỏ vào nồi thì nó sẽ có hai cái tình huống à, có hai tình huống các chị tình huống thứ nhất đó là bỏ một con ếch vào nồi nước đang sôi ếch nhận ra nhiệt độ này là vượt quá giới hạn và lập tức nó sẽ nhảy ra à, và như vậy là chú ếch sẽ thoát đúng không tình huống thứ hai bỏ một con ếch cũng vào nồi nước nhưng nhiệt độ bình thường và ngay lập tức thì chú ếch cũng đã có một cái sự thích nghi với cái nhiệt độ này tuy nhiên khi đấy cho đó chúng ta bắt đầu là nấu nước lên tuy nhiên khi nhiệt độ à, thay đổi và nâng lên cao thì chú ếch à, chú ếch với cái làn da cũng bắt đầu thích nghi dần với cái nhiệt độ này nó cứ ấm dần ấm dần lên và cho đến khi một lúc chú ếch nhận ra là chú ếch đã bắt đầu là cơ thể bị yếu ớt và chúng ấy không thể nhảy được ra nữa và khi đó chú ấy đã bị nấu chín đó và cái bài học này đúng như là cái thời điểm thị trường của chúng ta giai đoạn hiện nay tại sao lại như vậy <cười> bởi vì thị trường của chúng ta hiện nay như các cái dự báo trong cái thời gian vừa qua thì thái lê cũng đã thông báo với chị khi nó đã đạt lên ở cái vùng trên một ngàn và đặc biệt là một ngàn một trăm khi đấy thì bắt đầu cái chỉ số hưng phấn của thị trường của chúng ta dâng lên rất là cao và đồng thời cái chỉ số stress Uso Index của anh chị Đó là chúng ta cảm thấy vô cùng an toàn Trong cái giai đoạn hiện nay Tuy nhiên cũng là cái giai đoạn mà bắt đầu Thị trường của chúng ta có những cái sự rung lắc Trước đó thì đầu tuần trước thì Thái Lê vẫn cho rằng Cái điểm à, hỗ trợ mạnh của nó Đó chính là cái vùng giao gam 1085 Và khi thị trường chuyển về đây thì các anh chị vẫn có thể Tiếp tục đón được thêm một cái sóng nữa Thái Lê vẫn kỳ vọng có thêm một cái sóng Tuy nhiên sau khi đó chúng ta thấy Có hai phiên đặc nhiệt nhất là cái phiên bán mạnh Của cái ngày mùng 1 tháng 2 kèm theo nữa đó là một cái phiên không hồi phục được của ngày mùng 2 tháng 2 thì chính thức thị trường của chúng ta đã xác nhận một phiên phân phối và nếu các chị vẫn cố tình vẫn không tự tin vào cái việc mà thị trường đã có cái sự phân phối thì các chị cũng thấy là thị trường đang cứ lưu diêu lưu diêu tiếp tục là giảm xuống và với cái đà giảm này thì Thái Lê vẫn còn đánh giá đó là thị trường sẽ còn giảm ít nhất về vùng 1020 và có thể là cái vùng 1000 các chị nhá có thể về một vùng 1000 Tuy nhiên có một cái điều đáng chú ý à, ở trong cái câu chuyện bài học này đó là sao thay vì thị trường nó có những cái phiên giảm điểm liên tục để các chị hoảng loạn và các chị bán ra bất chấp thì ở thời điểm hiện nay nó lại rơi vào cái tình huống này đó là cái nhiệt độ nước nó sẽ tăng lên dần và ở đây cũng thế thị trường của chúng ta sẽ có những cái phiên giảm điểm mạnh rồi sau đó lại đi ngang rồi lại có những phiên hồi phục rồi giảm điểm rồi hồi phục nhưng mà các chị thấy không một cái diễn biến từ những phiên vừa rồi các chị nhìn lại thì là cứ sau hai phiên thì cái chỉ số vn index nó lại giảm tiếp một cái mốc nữa nó giảm tiếp một mốc nữa các chị sẽ thấy là mỗi ngày các chị có thể bị bào khoảng tầm 2 đến ba phần trăm ngày hôm sau nó lại hồi lại cho các chị một phần trăm rồi ngày hôm sau lại bào tiếp hai phần trăm rồi ngày hôm sau hồi một tiếp một phần trăm nhưng sau một cái chu trình khoảng tầm một tuần các chị nhìn lại các chị có thể bị mất khoảng tầm từ 7 đến 10 phần trăm đó, đó là cái thời điểm kịch bản của thị trường hiện nay Và với cái kịch bản thị trường hiện nay thì chúng ta cũng thấy là Trước đó thì Thái Lê cũng đã đưa ra một cái đánh giá của cuối tuần trước Khi mà có những cái cách này để các anh chị có thể nhận biết được cái diễn biến của thị trường Đặc biệt đó là thị trường của chúng ta đang rơi vào những cái phiên phân phối giống như cái phiên này Đó là cái phiên ngày mùng 7 tháng 9 khi nó có một cái thanh khoản rất là lớn và có một áp lực giảm Sau đó thị trường của chúng ta có những cái cú hồi lên để làm cho các anh chị chúng ta khá là cảm thấy hy vọng và tiếp tục dồn tiền vào và tiếp tục nó có một cái cú bán xẻ hay là cái trước thời điểm trước đó thì đây là những cái thời điểm mà nó cũng bán đi kèm với cả thanh khoản à, kèm với thanh khoản rồi như cái ngày phiên của cái ngày mùng 
ngày tháng 10 cũng vậy các chị sẽ thấy cũng có một cái viên bán rất là mạnh sau đó là nó có cái sự hồi phục lên và tiếp tục một cái đà giảm và gần ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái viên đó là ngày mùng 6 tháng 12 à, cũng là một cái viên giảm điểm kèm với thanh khoản rất là lớn rồi sau đó nó có những cái sự hồi phục à, và giống như là cái đoạn này là cái đoạn mà nước nồi nước đang luộc chú ách của chúng ta hồi phục lên và chúng ta sẽ giảm rồi cho đến những cái đà hiện nay nó cũng đang có những cái hồi phục sau một cái đà tăng thì thị trường của chúng ta có một cái áp lực bán tháo rất mạnh mùng 1 tháng 2 ở đây các anh chị này rồi bắt đầu nó có cái hồi phục ở đây và thái lên tiếp tục đánh giá đây là một cái nhịp giảm điểm do vậy nên là các anh chị cố tình giao dịch ở giai đoạn hiện nay thì thái lên đánh giá là không có thực sự là hấp dẫn và các anh chị biết là về cái góc nhìn và cái cách thức giao dịch của thái lên thì thường theo sóng và thái lên à, cũng à, không phải là những nhà đầu tư à, tư vấn về dài hạn mà đa số là đánh có thể ngắn hạn và đánh trung hạn do vậy nên trong có những cái giai đoạn như hiện nay chúng ta phải chấp nhận để đứng ngoài thị trường và chờ đợi những cái cơ hội lớn thì trong cái thời gian vừa rồi thì thái lê cũng liên tiếp là đưa ra các cái đánh giá cái chị đó thị trường người hạn của chúng ta vẫn đang trong một cái vùng chân sóng tại vùng quý 1 năm 2023 quanh ngưỡng một ngàn điểm dự kiến bên đấy sẽ tích cực hơn với kỳ vọng một nghìn 400 đến 500 vào nửa cuối năm do vậy nên là đây là những cái giai đoạn mà các chị kiên nhẫn chờ đợi để các chị nắm bắt được cái cơ hội để tham gia mua vào và những cái đợt mua vào đây các chị hoàn toàn có thể nắm giữ trung và trả hạn được và còn lại đối với ngắn hạn thì viên đách vẫn đang rùng rủi ro cao sau viên ngày mùng 2 tháng 2 và các viên hồi phục duy trì ở mức thanh khoản thấp nên dễ dẫn các cái phiên bull trap bẫy tăng giá trước khi có các nhịp giảm điểm trước và như ngày do vậy nên là trong các cái phiên vừa rồi thì Thái Lê vẫn tiếp tục khuyến nghị các anh chị nhà đầu tư của chúng ta là bán hạ các cái phiên trong các cái phiên hồi phục giống như ngày hôm qua tiếp tục là hạ còn gần như là đối với quan điểm của Thái Lê gần đoạn này là chúng ta đứng ngoài hoàn toàn đối với thị trường đứng ngoài thị trường và dự kiến thì Thái Lê vẫn đang cho rằng là chúng ta có thể phải chấp nhận một cái nhịp à, hồi phục à, nhịp đứng ngoài rơi vào khoảng tầm 2 tuần đó các anh chị khoảng tầm 2 tuần có thể là cái tuần cuối cùng của tháng 2 sẽ là cái tuần hấp dẫn hơn hoặc là các chị chúng ta sẽ phải chờ đợi xem cái diễn biến của cái dòng tiền nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng tham gia đoạn này thì rất là khó có thể là vẫn có những cái cổ phiếu xuất hiện những cái chiều hướng tăng ngược lại giống như là có một số cổ phiếu hiện nay có một số điểm mua như là những cổ phiếu trong thời gian vừa rồi như HVN chúng ta thấy nó cũng sẽ có về những cái hỗ trợ ở đây và nó để bật được lên hay là cổ phiếu VB Bank hiện nay chúng ta cũng thấy đang về tiến về cái phần vùng giao gam đó là vùng 17.5 thì nó cũng sẽ tạo ra được những cái nhịp à, bật lên được hay những cái cổ phiếu PVT nó chạm về hỗ trợ để bật lên hút về cái trạng tuy nhiên do với những cái thời điểm hiện nay thị trường đang khá là khá là xấu và đang khá là là, là rủi ro cao nên là quan điểm của Thái Lê sẽ đứng ngoài chúng ta sẽ chờ đợi một cái cơ hội khoảng tầm 2 tuần nữa các chị có tin là các chị bây giờ giao dịch rất là mệt mỏi rất là căng não nhưng mà trong vòng là từ giờ đến 2 tuần nữa các chị có thể bị mất khoảng tầm 7 đến 10 phần trăm nhưng cái chị hoàn toàn có một tâm thế rất là tốt và cái chị chờ đợi đứng ngoài và cái chị sẽ tham gia vào trong vòng khoảng tầm 2 tuần tới thì thời điểm đấy cái chị vào chứ cái chị có thể chỉ cần trong vòng một tuần cái chị đã có mức lợi nhuận khoảng tầm 10 đến 15 phần trăm và chúng ta lại à, có một cái tâm thế và tâm lý rất là tốt khi tham gia vào cái thị trường thời điểm đấy đặc biệt nhất đó cũng là cái cơ hội để các chị cơ cấu lại danh mục những cổ phiếu nào các chị thấy không tích cực các chị có thể loại bớt bỏ ra để sắp tới đây chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhóm ngành cổ phiếu làm tích cực nhất do vậy nên nếu mà các chị hiện nay đang nắm giữ tiền mặt với tỷ trọng cao hoặc cái, ngay cả các chị đang có cái danh mục và các chị cần xử lý các chị có thể liên hệ sớm với Thái Lê để chúng ta có thể là đi cùng nhau và đón một cái nhịp chúng ta có thể đón một cái nhịp à, đón sóng vào cái thời điểm trong vòng 1 tới 2 tuần tới các chị nhá và các chị có thể liên hệ với Thái Lê theo số điện thoại ở trên màn hình để cho chúng ta có đồng hành với nhau tham gia vào các cái rung tư vấn chứng khoán ngoài ra nữa thì à, như ở đây cái, cái chị à, cũng thấy là thời điểm hiện nay bắt đầu Thái Lê sẽ đưa ra các cái file các cái bộ lọc về về các cái cổ phiếu và với những cái bộ lọc mà khi chúng ta đã có kết quả kinh doanh đây là những cái điểm lợi thế để các chị có thể tìm kiếm được à, các cái điểm mua À, ở đây các chị sẽ thấy này trong cái file này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái nội dung đây là đều là những cái cổ phiếu đã có cái doanh thu thì Thái Lê cũng có chia sẻ các chị về cái bộ lọc này trong các cái nhịp tờ nhịp trước nhưng mà nó bắt buộc là chúng ta sẽ phải có một cái sự cập nhật liên tục ví dụ như là hôm nay là cái buổi cập nhật mùng 9 tháng 2 Thái Lê gửi cho cái rung à, nhà đầu tư khách hàng và nếu các chị mà quan tâm với cái rung à, cái lừng cái file này các chị có thể chat inbox trực tiếp với
nó lớn hơn à, đây chúng ta sẽ có những cái thanh khoản ví dụ như chúng ta sẽ không sử dụng những cái thanh khoản ở dưới 5 tỷ rồi bây giờ các chị sẽ quan tâm những cái cổ phiếu nó có những cái tăng trưởng trong cái quý vừa rồi à, chúng ta sẽ có là là tăng trưởng dương đúng không ạ rồi tiếp theo là những cái EPS à, lũy kế của nó chúng ta sẽ chọn lọc những cái cổ phiếu nó lớn hơn à, 2000 đó nó tiếp tục là có những cái bộ lọc ngoài ra nữa ở đây các chị sẽ thấy đó là nó sẽ có là lọc theo ngành ví dụ như ở đây thái lê sẽ lọc theo cái nhóm ngành ngân hàng à, cái này thì thái lê cũng muốn là làm này để cho gửi vào rung luôn để cho các chị nhà đầu tư à, nhận được file có thể theo dõi được thì các chị có thể chọn ngành ngân hàng một cái thì nó sẽ lọc ra cái này chỉ sử dụng được trên máy tính anh chị nhá không dùng được trên điện thoại đâu tức là về bộ lọc ấy, xem thì các chị có thể xem được trên điện thoại nhưng mà lọc thì bắt buộc phải ở đây rồi như vậy thì các chị sẽ thấy được là có bây giờ lọc lại nếu mà là nhóm ngành ngân hàng đạt các tiêu chí vừa rồi thì chỉ có những cái cổ phiếu này mà thôi như HDB, BIDV, ACB, AIB, Liên, uh, Liên Việt, Botbank, Tiền Phong Bank, VIB đó các chị có thể thấy là với cái nhóm ngân uh, nhóm này chúng ta có thể xem với cái chỉ số PE như PE ngành của nó hiện nay khoảng tầm 12 luôn PE hiện tại của ngày 9 tháng 2 này cái này để Thái Lê sẽ cố gắng cập nhật cho các chị uh, khách hàng trong uh, À, một tuần khoảng tầm hai lần như ở đây chúng ta thấy là định giá thì liên việt bắc banh đang được định giá khá là thấp này hd banh cũng định giá khá là thấp rồi tiền phong banh cũng đang định giá khá là thấp thì đều là những cái cổ phiếu mà các chị có thể tận dụng những cái nhịp giảm sắp tới đây để chúng ta có thể tham gia được ngoài ra các chị có thể là theo dõi thêm một cái nội dung nữa đó là cái việc mà chúng ta thấy là cái điểm hồi phục như ở đây so sánh với là cái cổ phiếu như riêng như cổ phiếu tiền phong banh chúng ta thấy là so với trong vòng một năm qua thì cái vùng giá của nó đang cách đỉnh đó là 44 phần trăm trong khi đó nó đã hồi phục được ở cách đó 6 tháng cách, tức là vùng đáy 6 tháng thì là 33 phần trăm như vậy là cái chị sẽ thấy được là cái tổng thể nếu mà chúng ta so sánh với một nhiều một cái cổ phiếu nữa đó là BIDV à, như một cái cổ phiếu BIDV đó là chúng ta thấy là nó bây giờ cách đáy đỉnh chỉ còn có 10 phần trăm và nó đã có một cái hồi phục à, đáy là 57 phần trăm như vậy như vậy như vậy là chúng ta đã thấy được là thị trường cũng đã có một số cái uh, cái mà các anh chị có thể lọc được và tìm kiếm được những cái cổ phiếu nào sẽ tối ưu hơn trong cái quá trình uh, trong cái quá trình mà tìm kiếm cổ phiếu tốt các anh chị nha thì đây là một cái bộ lọc rất là hay và các anh chị uh, không chưa là khách hàng của Thái Lê thì có thể là liên hệ Thái Lê theo cái số điện thoại này Thái Lê sẽ gửi tặng các anh chị cái file này uh, đây là một file mà thực ra là để mà tạo ra cái file này Thái Lê cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian để lấy tất cả các cái thông tin và cập nhật số liệu và hàng ngày để uh, chọn lọc ra nên là uh, nên đối với anh chị nào có nhu cầu cần thì Thái Lê sẽ gửi nếu uh, các anh chị nhá rồi rất là cảm ơn uh, các anh chị và chúc cho các anh chị có những cái quyết định uh, đầu tư trong cái thời gian sắp tới thành công uh, và chúng ta hy vọng trong thời gian sắp tới thì Thái Lê sẽ hỗ trợ và được đồng hành với các chị và các chị nên nhớ đó là giống như ở trong cái room nhận định à, đó chính là một cái cơ hội dài hạn đó thị trường vẫn đang tích lũy vùng chân sóng tại quý 1 2023 quanh ngưỡng một nghìn điểm và dự kiến viên đấy sẽ tích cực hơn với kỳ vọng một nghìn tư và đó là một cái đánh giá của thái lê trong ba quý cuối năm một cơ hội rất là lớn ngay chị nhá và à, hy vọng là chúng ta à, không thể bỏ lỡ được cái cơ hội này đặc biệt nửa cuối năm 2023 và đương nhiên cái sóng này thì Thái Lê vẫn tự tin là nó có thể kéo dài đến cả cái năm 2024 luôn các chị nha Rồi và giới thiệu với các chị cũng là một cái nữa đó là Với cái những anh chị quan tâm về à, Việc mở tài khoản à, và tham gia vào các cái room tư vấn của Thái Lê cũng như lực của ITP Thì các anh chị có thể Các anh chị có thể là mở một tài khoản à, online tại VBS theo ID 6348 thì việc mở tài khoản nó chỉ mất khoảng tầm 3 phút là cái chị nhá và hy vọng là sẽ được đồng hành với các chị trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.